എല്ലാവർക്കും ടാലൻ ഹൺഡ് ഡിലിക്ക് സ്വാഗതം അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിൻ്റെ മാത്സിലെ ഫോർത്ത് യൂണിറ്റ് ആയ സർക്കിൾസ് ആണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ പറയാനായിട്ട് പോകുന്നത് സർക്കിൾസിലുള്ള എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സും പിന്നെ ഈ പാഠത്തിൽ നിങ്ങൾ പ്രധാനമായി പഠിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി ചെല്ലത് സർക്കിൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമുക്കറിയാം വൃത്തങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഒരുപാട് ജോമെട്രിക്കൽ ഷേപ്സ് പരിചയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് സ്ക്വയറ് റെക്റ്റാങ്കിള് ട്രയാങ്കിള് സർക്കിള് ഇതിലൊന്നാണ് സർക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് വൃത്തം ഈ ഒരു പാഠത്തിൽ നമ്മൾ സർക്കിളിനെ കുറിച്ച് കൂടുതലായിട്ട് അറിയാനായിട്ടാണ് പോകുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഒരു സർക്കിൾ വരയ്ക്കുക സർക്കിളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്തെല്ലാം നമ്മൾ അടയാളപ്പെടുത്തണം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പാഠത്തിലൂടെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് നമുക്ക് പാഠത്തിലേക്ക് കടക്കാം ഇവിടെ നമുക്ക് സർക്കിൾസ് കാണാം അല്ലേ ഇത്ര സർക്കിൾസ് ഉണ്ട് ത്രീ സർക്കിൾസ് ഉണ്ട് ലുക്ക് അറ്റ് ദീസ് ഇതിൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കൂ ഈ ചിത്രങ്ങളിൽ നോക്കൂ ത്രീ സർക്കിൾസ് ഡിഫറെൻറ്റ് സൈസസ് ഇവിടെ മൂന്ന് സർക്കിൾസ് ഉണ്ട് മൂന്നും മൂന്ന് വലിപ്പത്തിലാണ് അല്ലേ അതിൽ വലിപ്പത്തിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് ഹൗ ഡു വി ഡ്രോ സച്ച് സർക്കിൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇതുപോലുള്ള വൃത്തങ്ങൾ വരയ്ക്കുക ഒന്ന് നമുക്കറിയാം നമുക്ക് വളം ഉപയോഗിച്ച് വൃത്തങ്ങൾ വരയ്ക്കാവുന്നതാണ് പിന്നെ ഗ്ലാസ് ഉപയോഗിച്ച് വൃത്തങ്ങൾ വരയ്ക്കാവുന്നതാണ് അങ്ങനെയെല്ലാം നമുക്ക് വൃത്തങ്ങൾ വരയ്ക്കാനായിട്ട് അറിയാം പക്ഷേ എങ്ങനെയാണ് യഥാർത്ഥ വൃത്തം വരയ്ക്കുന്നത് എന്നാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് നമുക്കൊരു ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ബോക്സൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ബോക്സിൽ ഏത് ഉപകരണം ഉപയോഗിച്ചാണ് വൃത്തം വരയ്ക്കുന്നത് എന്നെല്ലാമാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഔട്ട് ഓഫ് ബോക്സ് നിങ്ങളിവിടെ ഒരു ചിത്രം കാണുന്നില്ലേ ഇവിടെ ഫാത്തിമ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് ഫാത്തിമ സർക്കിൾ വരയ്ക്കുകയാണ് ഫാത്തിമ ഒരു വൃത്തം വരയ്ക്കുകയാണ് ഫാത്തിമ ഇസ് ഡ്രോയിങ് എ പിക്ചർ ഫാത്തിമ ഒരു ചിത്രം വരയ്ക്കുകയാണ് വാട്ട് ഈസ് ഷീ ട്രൈങ് ടു ഡ്രോ അവൾ എന്തായിരിക്കും വരയ്ക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഫാത്തിമ വട്ടമാണ് വരയ്ക്കുന്നത് അല്ലേ ഒരു സർക്കിളാണ് വരയ്ക്കുന്നത് ഫാത്തിമയുടെ കയ്യിൽ എന്തോ ഒരു ഉപകരണം ഉണ്ട് അല്ലേ എന്താണ് ആ ഉപകരണം ഷി ഈസ് യൂസിങ് എ ടൂൾ ഫോർ ദിസ് യു ക്യാൻ ഓൾസോ ഫൈൻഡ് സച്ച് എ ടൂൾ ഇൻ യുവർ ജോമെട്രി ബോക്സ് ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് എ കോംബസ് ഫാത്തിമയുടെ കയ്യിലുള്ള ഉപകരണം നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ജോമെട്രിക്കൽ ബോക്സിൽ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അതിന് നമ്മൾ കോമ്പസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് എന്താണ് കോംബസ് സി ഇഫ് യു ക്യാൻ ഡ്രോ എ സർക്കിൾ യൂസിങ് എ കോംബസ് ആസ് ഫാത്തിമ ഹാസ് ഡൺ ഫാത്തിമ വരച്ച പോലെ നിങ്ങൾക്കും കോംബസ് ഉപയോഗിച്ച് സർക്കിൾ വരയ്ക്കാനായിട്ട് പറ്റുമോ ഹൗ ഡിഡ് യു ഡ്രോ ഇങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ വരയ്ക്കുക ഫിക്സ് ദി പോയിൻറ്റഡ് എൻഡ് ഓഫ് ദി കോംബസ് അറ്റ് വൺ സ്പോട്ട് ആൻഡ് ദെൻ ദി കോംബസ് അറൗണ്ട് അതായത് കോംബസിൻ്റെ ഒരു മുനയുള്ള ഭാഗം ഉണ്ടല്ലോ അതൊരു സ്ഥലത്ത് നിങ്ങൾ കുത്തുക ശേഷം കോംബസ് അല്പം വിടർത്തി ഒരു സർക്കിൾ വരയ്ക്കുക കോംബസിൽ നിങ്ങൾ പെൻസിൽ ഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകണം ആ പെൻസിൽ ഉപയോഗിച്ചാണ് നിങ്ങൾ ചിത്രം വരയ്ക്കേണ്ടത് ഫിക്സഡ് പോയിന്റ് ഇസ് കോൾഡ് ദി സെൻറ്റർ ഓഫ് സർക്കിൾ നമ്മൾ ഫിക്സ് ചെയ്ത പോയിന്റിനെയാണ് നമ്മൾ സെൻറ്റർ ഓഫ് ദി സർക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് സർക്കിളിൻ്റെ കേന്ദ്രം എന്ന് പറയുന്നത് സെൻറ്റർ നിങ്ങൾക്ക് കാര്യങ്ങളൊന്നും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവില്ല നമുക്കൊന്നും കൂടി ചിത്രങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും അപ്പം നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ചിത്രം നോക്കൂ ഈ ചിത്രത്തിൽ ഇതാണ് നമ്മുടെ കോംബസ് അല്ലേ കോംബസിൽ ഒരു മുനയുള്ള ഭാഗമാണിത് ഇത് നമ്മൾ പെൻസിൽ ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഭാഗമാണ് അത്രയും കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ ദ സെൻറ്റർ ഈസ് ദ സെയിം ഫോർ ബോത്ത് ബട്ട് ദി ഔട്ടർ സർക്കിൾ ഈസ് ലാർജർ ഈ രണ്ട് സർക്കിളിൻ്റെയും ഈ വലിയ സർക്കിളിൻ്റെയും ചെറിയ സർക്കിളിൻ്റെയും സെൻറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് കേന്ദ്രം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെയാണ് അല്ലേ അടയാളപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന റെഡ് പോയിന്റിൽ അടയാളപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ഭാഗമാണ് അതിൻ്റെ സെൻറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഒന്നാണെങ്കിലും വെളുപ്പത്തിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് അല്ലേ ഉള്ളിലുള്ളത് ഒരു ചെറിയ സർക്കിളാണ് പുറത്തുള്ളത് ഒരു വലിയ സർക്കിളാണ് നമ്മൾ ഈ സെൻട്രലിൽ നിന്ന് ഇവിടെയാണ് നമ്മുടെ സെൻട്രൽ കോമ്പസിൻ്റെ മുന്നിൽ വെച്ച ഭാഗമാണ് സെൻറ്റർ ആ സെൻട്രലിൽ നിന്ന് ഡിസ്റ്റൻസ് അഥവാ നമ്മൾ അളവ് കൂട്ടിയെടുത്തത് കൊണ്ടാണ് ഇത് നമുക്ക് വലുതായിട്ട് ലഭിച്ചതും ഇത് നമുക്ക് ചെറുതായിട്ട് ലഭിച്ചതും ഒരു വലിയ സർക്കിളും ഒരു ചെറിയ സർക്കിളും ലഭിക്കാൻ കാരണം എന്താണ് ചെറിയ അളവിൽ എടുത്തത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ചെറിയ സർക്കിൾ കിട്ടിയത് വലിയ അളവിൽ എടുത്തത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് വലിയ സർക്കിൾ കിട്ടിയത് പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ സെൻറ്റർ അഥവാ വൃത്തത്തിൻ്റെ കേന്ദ്രം എന്ന് പറയുന്നത് സെയിം ആണ് അപ്പം നിങ്ങൾ ഈ പോയിന്റ് കണക്കാക്കുക ഈ പോയിന്റിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടൊരു സർക്കിൾ വരയ
ഈ സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് സർക്കിളിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് റേഡിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് മലയാളത്തിൽ നമ്മൾ ആരം എന്നാണ് പറയാറുള്ളത് മെഷർ ആൻഡ് ഡ്രോ ഹൗ ഡു വി ഡ്രോ എ സർക്കിൾ ഓഫ് റേഡിയസ് ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ അപ്പം നമുക്ക് ഒരു സർക്കിൾ വരയ്ക്കണം ആ സർക്കിളിൻ്റെ റേഡിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയിരിക്കണം റേഡിയസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്ന് സർക്കിളിലേക്ക് അകലം ഈ അകലം എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയിരിക്കണം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ആ സർക്കിൾ വരയ്ക്കാൻ സാധിക്കുക ആദ്യം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം കോമ്പസ് എടുക്കുക കോമ്പ പെൻസിലൊക്കെ ഫിറ്റ് ചെയ്ത് കോമ്പസ് എടുക്കുക ശേഷം നിങ്ങളുടെ സ്കെയിൽ എടുക്കുക സ്കെയിൽ കോമ്പസ് ഉപയോഗിച്ചത് ഇതുപോലെ അടയാളപ്പെടുത്തുക മൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ അടയാളപ്പെടുത്തുക നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെ കോമ്പസ് കുറച്ചൊന്ന് വിടർന്നിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ മൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ അടയാളപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ കുറച്ചൊന്ന് വിടർന്നിട്ടുണ്ടാവും എന്നിട്ട് ഈ കോമ്പസ് അതേപോലെ എടുത്തേച്ച് സ്കെയിലിൽ അളന്ന അതേ രൂപത്തിൽ എടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു ഭാഗത്ത് പോയിൻ്റ് അടയാളപ്പെടുത്തി ഒരു സർക്കിൾ വരയ്ക്കണം അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ഒരു സർക്കിൾ വരച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് സർക്കിളിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയിരിക്കും ഇവിടെയും ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയിരിക്കും ഇവിടെയും ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയിരിക്കും ഇവിടെയും ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയിരിക്കും ഇനി നമ്മളോട് പറഞ്ഞത് എന്താണ് മെഷ്യർ ദി റേഡിയസ് ഓഫ് ദിസ് സർക്കിൾ നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഒരു സർക്കിൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ റേഡിയസ് തന്നിട്ടില്ല ഈ റേഡിയസ് നമ്മളോട് മെഷർ ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നമ്മളോട് അളന്ന് എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് സോ അളക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് വേണം ഒരു സ്കെയിൽ വേണം നിങ്ങൾ സ്കെയിലെടുത്ത് ഇങ്ങനെ വയ്ക്കുക സ്കെയിലെടുത്ത് വയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്രയാണ് ഡിസ്റ്റൻസ് ലഭിക്കുന്നത് എത്രയാണ് ഡിസ്റ്റൻസ് ലഭിക്കുന്നത് ത്രീ ആണ് മൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് റേഡിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് റേഡിയസ് അതെങ്ങനെ നമുക്ക് മനസ്സിലായി നമുക്കറിയാം സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് സർക്കിളിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് റേഡിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് സർക്കിളിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് സോ ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഈ ഒരു സർക്കിളിൻ്റെ റേഡിയസ് മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി നമ്മളോട് അടുത്തതായി പറഞ്ഞത് ഡ്രോ എ സർക്കിൾ ഓഫ് റേഡിയസ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ റേഡിയസ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഉള്ള ഒരു സർക്കിൾ വരയ്ക്കണം റേഡിയസ് എത്രയാണ് റേഡിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയിരിക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യണം കോമ്പസ് എടുക്കുക കോമ്പസ് എടുത്തിട്ട് സ്കെയിലിൽ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് ഇത് സ്കെയിലാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക എന്നിട്ട് ഒരു കോമ്പസ് എടുത്ത് ഇങ്ങനെ സ്കെയിലിൽ അടയാളപ്പെടുത്തുക ഇപ്പം കോമ്പസ് വിടർന്നിട്ടുണ്ടാവും നിങ്ങൾ ആ അളവ് മാറ്റാതെ തന്നെ കോമ്പസിൻ്റെ ആ പോയിൻറ്റ് ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് ഒരു സർക്കിൾ വരയ്ക്കാം അങ്ങനെ ഒരു സർക്കിൾ വരച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ റേഡിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയിരിക്കും മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡ്രോ എ സർക്കിൾ ഓഫ് റേഡിയസ് ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇഫ് എ പോയിൻറ്റ് ഈസ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ എവേ ഫ്രം ദി സെൻറ്റർ വുഡ് ഇറ്റ് ബി ഇൻസൈഡ് ഓർ ഔട്ട്സൈഡ് ദിസ് സർക്കിൾ നമ്മളോട് പറഞ്ഞ എന്താണ് മൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ റേഡിയസ് ഉള്ള ഒരു സർക്കിൾ വരയ്ക്കണം ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് നമ്മുടെ റേഡിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ റേഡിയസ് ഉള്ള ഒരു സർക്കിൾ നമ്മൾ ഇവിടെ വരച്ചു ഓക്കെ പോയിൻറ്റിൽ നിന്ന് സർക്കിളിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണ് ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഇനി നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണ് സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഡിസ്റ്റൻസിൽ ഒരു പോയിൻറ്റ് അടയാളപ്പെടുത്തണം ആ അടയാളപ്പെടുത്തുന്ന പോയിൻറ്റ് സർക്കിളിൻ്റെ ഉള്ളിലാണോ പുറത്താണോ എന്ന് കണ്ടെത്തണം അപ്പോൾ നമ്മൾ സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്ററിൽ വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏകദേശം ആ പോയിൻറ്റ് വരുന്നത് ഇവിടെ ആയിരിക്കും ഈ പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സർക്കിളിൻ്റെ പുറത്താണോ അകത്താണോ സർക്കിളിൻ്റെ പുറത്താണ് അല്ലേ ഔട്ട്സൈഡ് ദി സർക്കിളാണ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ പോയിൻറ്റ് എവേ ഫ്രം ദി സെൻറ്റർ ഈസ് ഔട്ട്സൈഡ് ദി സർക്കിൾ സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ അകലെ അയച്ചുള്ള ദൂരെ അയച്ചുള്ള പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സർക്കിളിൻ്റെ പുറത്താണ് മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി നമ്മളോട് ഇവിടെ ഒരു ആക്ടിവിറ്റിയാണ് ഓൾ ദി സർക്കിൾസ് ഇൻ ദി പിക്ചർ ബിലോ ആർ ഓഫ് സെയിം റേഡിയസ് ഇവിടെ നമുക്ക് താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന ഈ ചിത്രത്തിലെ എല്ലാ സർക്കിളിനും സെയിം റേഡിയസ് ആണ് ഈ സർക്കിളിനായാലും ഈ സർക്കിളിനായാലും ഈ സർക്കിളിനും ഈ സർക്കിളിനും എല്ലാ സർക്കിളിനും എന്താണ് സെയിം റേഡിയസ് ആണ് ഒരേ റേഡിയസ് ആണ് ക്യാൻ യു ഡ്രോ ദിസ് ഇൻ
അതേ പോയിന്റിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്ററുള്ള ഒരു സർക്കിൾ വരയ്ക്കേണ്ടത് അതേ പോയിന്റിൽ നിന്ന് തന്നെ നമ്മൾ ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്ററുള്ള റേഡിയസ് ഉള്ള ഒരു സർക്കിളും വരയ്ക്കണം അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ലാസ്റ്റ് ഇമേജ് ഇതുപോലെ ആയിരിക്കും കിട്ടുക പോയിന്റ് ഇതാണ് ഇത് ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ റേഡിയസ് ഉള്ള സർക്കിളാണ് ഇത് ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ റേഡിയസ് ഉള്ള സർക്കിളാണ് ഇത് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ റേഡിയസ് ഉള്ള സർക്കിളാണ് പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ പോയിന്റ് സെയിം ആണ് ഇത് അവിടെ അടയാളപ്പെടുത്തിയ റെഡ് പോയിന്റ് ആണ് അതിൻ്റെ സെൻറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് സർക്കിളിൻ്റെ സെൻറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ആ റെഡ് കളറിലുള്ളതാണ് എങ്ങനെയാണ് സർക്കിൾ വരയ്ക്കേണ്ടത് എന്നറിയാലോ അപ്പോൾ നമ്മളോട് ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഉള്ള ഒരു സർക്കിൾ വരയ്ക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആദ്യം സ്കെയിൽ എടുക്കുക സ്കെയിലും കോമ്പസും എടുക്കുക എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം സ്കെയിലെ ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ കോമ്പസിൽ അടയാളപ്പെടുത്തണം ശേഷമാണ് നിങ്ങൾ ഇതുപോലെയുള്ള ഒരു സർക്കിൾ വരയ്ക്കേണ്ടത് ഇനി നമുക്ക് ഈ പിക്ചർ നോക്കാം സി ദിസ് പിക്ചർ ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ചിത്രം നോക്കൂ നിങ്ങൾക്ക് സർക്കിൾ വരയ്ക്കുന്ന ഒരു വീഡിയോ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിലൂടെ അറിയിക്കുക നമുക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യാം എങ്ങനെയാണ് സർക്കിൾ വരയ്ക്കേണ്ടത് എന്നുള്ള ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യാം സി ദിസ് പിക്ചർ ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ചിത്രം നോക്കൂ ഇവിടെ നമുക്കൊരു സർക്കിൾ തന്നിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കി കഴിഞ്ഞിട്ട് കാണാം ഇവിടെ രണ്ട് റേഡിയസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നീളത്തിലുള്ള വര വരച്ചു പക്ഷേ ഈ നീളത്തിലുള്ള വര എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയാം രണ്ട് റേഡിയസ് ആണ് ഇതൊരു റേഡിയസ് ഇതൊരു റേഡിയസ് അല്ലേ ദ റേഡിയസ് ഇസ് എക്സ്റ്റെൻഡ് ഇവിടെ നമ്മൾ റേഡിയസിന് എന്ത് ചെയ്തു എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തു റേഡിയസ് ഒന്ന് നീട്ടി വരച്ചു വാട്ട് ഈസ് ദ ലെങ്ത് ഓഫ് ദിസ് ലൈൻ ഈ ലൈൻ്റെ ലെങ്ത് എത്രയാണ് ആദ്യത്തെ റേഡിയസ് അതായത് ഈ ഒരു റേഡിയസ് ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണെങ്കിൽ ഈ ലൈനിൻ്റെ ലെങ്ത് എത്രയാണെന്നാണ് ചോദിച്ചത് നമുക്കറിയാം ഇവിടെ രണ്ട് റേഡിയസ് ഉണ്ട് സോ ഫോർ ഇൻറ്റു ടു രണ്ട് റേഡിയസ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഫോർ ഇൻറ്റു ടു ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ചെന്ന് കിട്ടും ഈ ലൈനിൻ്റെ ലെങ്ത് എത്രയാണ് എയ്റ്റ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ലൈനിൻ്റെ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാൻ യു ഡ്രോ അതർ ലൈൻസ് ഓഫ് ദി സെയിം ലെങ്ത് വിത്തിൻ ദ സർക്കിൾ ഈ സർക്കിളിൽ തന്നെ ഇതേ വി ലെങ്ത്തിലുള്ള ഒരു ലൈനിന് നിങ്ങൾക്ക് വരയ്ക്കാനായിട്ട് പറ്റുമോ പറ്റും നമുക്ക് ഇങ്ങനെ നേരെ വരച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എയ്റ്റ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഉള്ള ഒരു ലൈനായിരിക്കും ലഭിക്കുന്നത് ഹൗ മെനി സച്ച് ലൈൻസ് ക്യാൻ വി ഡ്രോ അങ്ങനെയുള്ള എത്ര ലൈൻ നമുക്ക് വരയ്ക്കാം എത്ര ലൈൻ വരയ്ക്കാം നമുക്ക് ഒരുപാട് ലൈൻ വരയ്ക്കാം ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കാം ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കാം ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കാം ഇതുപോലെയെല്ലാം നമുക്ക് വരയ്ക്കാവുന്നതാണ് ക്യാൻ വി ഡ്രോ എ ലോങ്ങർ ലൈൻ വിത്തിൻ ദ സർക്കിൾ ഈ സർക്കിളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ നമുക്ക് വലിയൊരു നീളമുള്ള ഒരു ലൈൻ വരയ്ക്കാനായിട്ട് സാധിക്കൂ സാധിക്കും സോ ദ ലൈൻസ് ത്രൂ ദ സെൻറ്റർ ആർ ദി ലോങ്ങസ്റ്റ് സെൻറ്ററിലൂടെ പോകുന്ന ലൈൻ ആണ് നീളം കൂടിയ ലൈൻ അല്ലേ ഈ നമ്മൾ വരച്ച എല്ലാ സർക്കിളും സെൻറ്ററിലൂടെ അല്ലേ പാസ് ചെയ്ത് പോകുന്നത് ഈ സെൻറ്ററിലുള്ള പോയിൻറ്റിലൂടെ അല്ലേ പാസ് ചെയ്ത് പോകുന്നത് സോ സെൻറ്ററിലൂടെ പാസ് ചെയ്ത് പോകുന്ന ലൈനായിരിക്കും ഏറ്റവും നീളം സച്ച് ലൈൻ ഈസ് കോൾഡ് ഡയമീറ്റർ അങ്ങനെയുള്ള ലൈനെയാണ് നമ്മൾ ഡയമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് So, a diameter is the longest line that we can draw within a circle. ഒരു സർക്കിളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമുക്ക് വരയ്ക്കാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ ലൈനെയാണ് നമ്മൾ ഡയമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ലൈനിൻ്റെ ലെങ്ത്തിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയും ഡയമീറ്റർ എന്ന് പറയും ദ ലെങ്ത് ഓഫ് എ സച്ച് എ ലൈൻ ഈസ് ഓൾസോ കോൾഡ് ഡയമീറ്റർ ദിസ് ഡയമീറ്റർ ഇസ് ട്വയസ് ദി റേഡിയസ് ഓർ റേഡിയസ് ഇസ് ഹാഫ് ഓഫ് ദി ഡയമീറ്റർ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം രണ്ട് റേഡിയസ് കൂടി ചേരുന്നതാണ് ഡയമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഡയമീറ്ററിൻ്റെ പകുതിയാണ് റേഡിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡയമീറ്റർ ഈക്വൽ ടു ടു ഇൻറ്റു റേഡിയസ് രണ്ട് റേഡിയസ് കൂടി ചേരുമ്പോഴാണ് എന്തുണ്ടാവുന്നത് ഡയമീറ്റർ ഉണ്ടാവുന്നത് ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഒരു ചിത്രം കാണാം ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരു സർക്കിളിൻ്റെ രണ്ട് റേഡിയസ് അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇതിനെ നമുക്ക് ഡയമീറ്റർ എന്ന് വിളിക്കാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ രണ്ട് ലൈനും സെൻറ്ററിലൂടെ പാസ് ചെയ്ത് പോകുന്നില്ല സെൻറ്ററിലൂടെ പാസ് ചെയ്ത് പോകുന്ന ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ലൈനെയാണ് നമ്മൾ ഡയമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഡയമീറ്റർ ഈ ഒരു റേഡിയസും ഈ ഒരു റേഡിയസും കൂടി ചേർന്ന് ഉണ്ടാവുന്നതാണ് മനസ്സിലായല്ലോ ഇവിടെ നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് മെഷർ ദി ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ദിസ് സർക്കിൾ ഈ ഒരു സർക്കിളിന് ഡയമീറ്റർ
അങ്ങനെയെങ്കിൽ ആ ഒരു രൂപത്തിന് എത്ര വശങ്ങൾ എത്ര സൈഡ്സ് ഉണ്ടാവും ഇപ്പോൾ ഇതൊരു സ്ക്വയർ ആണെങ്കിൽ ഈ സ്ക്വയറിന് നാല് വശങ്ങളുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ പറയും ഫോർ സൈഡ്സ് ഉണ്ട് എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ സിക്സ് ഡോട്ട് ഉപയോഗിച്ചൊരു പോളിഗൺ വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന് എത്ര സൈഡ് ഉണ്ടാവും നമുക്കൊന്ന് വരച്ച് നോക്കാം ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഇതുപോലെ ആയിരിക്കും ആ പോളിഗൺ വരിക ഇതിന് എത്ര സൈഡ് ഉണ്ട് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സോ സിക്സ് സൈഡ്സ് ആയിരിക്കും ആ പോളിഗണ്ണ് ഉണ്ടാവുക ഓക്കെ ആണല്ലോ ഹൗ മെനി ഇക്വലി സ്പേസ്ഡ് പോയിൻറ്റ്സ് ക്യാൻ ബി മാർക്കഡ് ഇൻ ദ സർക്കിൾ യൂസിങ് എ സെറ്റ് സ്ക്വയർ ആസ് എബൗ ഇഫ് വി ജോയിൻ ദീസ് ടു ഡ്രോ എ പോളിഗൺ ഹൗ മെനി സൈഡ്സ് വുഡ് ഇറ്റ് ഹാവ് നമ്മൾ സെറ്റ് സ്ക്വയറിൻ്റെ മറ്റൊരു വശം തേർട്ടി ഡിഗ്രി വശമായിട്ടുള്ള സെറ്റ് സ്ക്വയറിൻ്റെ ഭാഗം എടുത്തിട്ട് നമ്മളൊരു സർക്കിളിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുകയാണ് എന്ന് കരുതുക അങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള എത്ര പോയിൻറ്റ്സ് ഉണ്ടാവും ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള ട്വൽവ് പോയിൻറ്റ്സ് ആണ് ഉണ്ടാവുക ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള ട്വൽവ് പോയിൻറ്റ്സ് ഉണ്ടാകും ഇതിനെ നമ്മൾ ഓരോ സൈഡ്സും ജോയിൻ ചെയ്ത് ഡോട്ട്സിൻ്റെ ഓരോ സൈഡ്സും ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരു പോളിഗൺ കിട്ടും ആ പോളിഗണ്ണ് എത്ര സൈഡ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും എത്ര സൈഡ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും ട്വൽവ് സൈഡ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഇതാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ചിത്രം എത്ര സൈഡ്സ് ഉണ്ട് നോക്കാം വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ ടെൻ ലെവൻ ട്വൽവ് ട്വൽവ് സൈഡ്സ് ആണ് ഉള്ളത് ഇനി നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ലെറ്റ് ഡു ഇറ്റ് യൂസ് എ സെറ്റ് സ്ക്വയർ ടു ഡ്രോ എ ട്വൻറ്റി ഫോർ സൈഡഡ് പോളിഗൺ വിത്ത് ഇൻ എ സർക്കിൾ അതായത് ഒരു സെറ്റ് സ്ക്വയർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ട്വൻറ്റി ഫോർ സൈഡഡ് ആയിട്ടുള്ള പോളിഗൺ ഉണ്ടാക്കണം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ആദ്യം നമ്മളൊരു സർക്കിൾ വരയ്ക്കുക ഒരു വലിയ സർക്കിൾ വരയ്ക്കുക ശേഷം നമ്മളൊരു സെറ്റ് സ്ക്വയർ എടുക്കുക സെറ്റ് സ്ക്വയറിലെ പതിനഞ്ച് ഡിഗ്രി വെച്ചിട്ട് പതിനഞ്ച് ഡിഗ്രി വെച്ചിട്ട് ഫിഫ്റ്റീൻ ആംഗിൾ വെച്ചിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക ആ സർക്കിളിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ട്വൻറ്റി ഫോർ സൈഡ്സ് ഉള്ള ഒരു പോളിഗൺ കിട്ടും ഇതുപോലെ ആയിരിക്കും ലഭിക്കുക ഈ പാഠത്തിൽ പ്രധാനമായും നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് മൂന്ന് കാര്യമാണ് എങ്ങനെയാണ് ഒരു സർക്കിൾ വരയ്ക്കുക അപ്പം ഒരു സർക്കിളിൻ്റെ റേഡിയസ് ഡയമീറ്റർ ഈ കാര്യം എന്തായാലും നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം ഈ പാഠത്തിൽ മനസ്സിലായ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി എന്തായിരുന്നു മെട്രി ബോക്സിലെ കോമ്പസ് ഉപയോഗിച്ചാണ് നമ്മൾ ആ സർക്കിൾ വരയ്ക്കുന്നത് ഇതാണ് നമ്മൾ ആദ്യം പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് സർക്കിളിൻ്റെ സെൻ്റർ ആണ് ദ ഫിക്സഡ് പോയിൻറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് സെൻ്റർ ഓഫ് ദി സർക്കിൾ ഒരു നിശ്ചിത ബിന്ദുവിനെ വൃത്തത്തിൻ്റെ കേന്ദ്രം എന്ന് വിളിക്കുന്നു സർക്കിളിൻ്റെ സെൻ്റർ സർക്കിളിൻ്റെ ഏറ്റവും നടുവിലായിട്ടുള്ള മധ്യത്തിലുള്ള പോയിൻറ്റ് ബിന്ദുവിനെയാണ് നമ്മൾ സർക്കിളിൻ്റെ സെൻ്റർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം ദി സെൻ്റർ ടു ദി സർക്കിൾ ഇസ് കോൾഡ് ദി റേഡിയസ് ഓഫ് ദി സർക്കിൾ സർക്കിളിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് സർക്കിളിൻ്റെ നടുവിൽ നിന്ന് മധ്യത്തിൽ നിന്ന് സർക്കിളിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ദൂരത്തെയാണ് നമ്മൾ റേഡിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് നമുക്ക് മനസ്സിലായ കാര്യമാണ് ഡയമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായിരുന്നു സർക്കിളിൻ്റെ സെൻറ്ററിലൂടെ പോകുന്ന രണ്ട് റേഡിയസ് കൂടി ചേർന്നാലാണ് ഡയമീറ്റർ ഉണ്ടാവുന്നത് എ ഡയമീറ്റർ ഇസ് ദി ലോങ്ങസ്റ്റ് ലൈൻ ദാറ്റ് വി ക്യാൻ ഡ്രോ വിത്ത് ഇൻ എ സർക്കിൾ ദി ലെങ്ത് ഓഫ് സച്ച് എ ലൈൻ ഇസ് ഓൾസോ കോൾഡ് ഡയമീറ്റർ ഒരു വൃത്തത്തിനുള്ളിൽ നമുക്ക് വരയ്ക്കാൻ കഴിയുന്ന ഏറ്റവും ദൈർഘ്യമേറിയ ഏറ്റവും നീളമേറിയ വരയാണ് ഡയമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് അത്തരമൊരു വരയുടെ അത്തരമൊരു ലൈനിൻ്റെ ലെങ്ത്തിനെയും നമ്മൾ ഡയമീറ്റർ എന്നാണ് പറയുന്നത് ദസ് ഡയമീറ്റർ ഇസ് ട്വൈസ് ദ റേഡിയസ് ഓർ റേഡിയസ് ഇസ് ഹാഫ് ഓഫ് ദി ഡയമീറ്റർ ഡയമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് റേഡിയസിൻ്റെ ഇരട്ടിയാണ് അല്ലേ രണ്ട് റേഡിയസ് എടുത്താലാണ് നമുക്ക് ഡയമീറ്റർ ലഭിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ പറയാം ഡയമീറ്ററിൻ്റെ പകുതിയാണ് റേഡിയസ് എന്ന് പറയാം ഓക്കെ ആണല്ലോ ഡയമീറ്റർ ഈക്വൽ ടു ടു ഇൻറ്റു റേഡിയസ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഈ പാഠത്തിലൂടെ മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കാനുള്ളത് ഇത്ര എളുപ്പത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ചാപ്റ്ററാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ചാപ്റ്ററാണ് സർക്കിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്നാണ് കരുതുന്നത് ഇതുപോലെയുള്ള അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിൻ്റെ വീഡിയോകൾക്കായി ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് 